Hai. Selamat petang. Assalamualaikum. Uh, saya nak mengulas uh, satu berita yang saya terbaca. Kenyataan naik ketua wanita PKR Wan Sangita Sangita Jayakumar uh, mengikut beliau uh, bahawa kenyataan YB pengeram Azalina Osman ni bersikap muka-muka dalam isu hak kewarganegaraan kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara Okay. Beliau berkata bahawa Azalina sebagai penasihat khas hak asasi manusia kepada Perdana Menteri boleh memujuk Perdana Menteri untuk mengubah perlembagaan. Masalahnya ni, PKR ni kadang-kadang dia tak sedar. YB pengerang penasihat sahaja satu jawatan yang tidak ada dalam undang-undang ataupun perlembagaan ataupun diwujudkan oleh Perdana Menteri untuk uh, diberi nasihat at the end of the day Perdana Menteri boleh menerima ataupun tidak menerima nasihat kan Masalahnya, bila nak ubah perlembagaan, perlukan tutup majoriti. Okey. Kerajaan sekarang tidak mempunyai dua per tiga. Cuma kerajaan yang, dia kata, dengan sokongan parti-parti pembangkang, apa semua, cukup makan saja. Tetapi... Apabila kerajaan Pakatan Harapan memerintah 22 bulan, ketika itu Presiden PKR adalah timbalan Perdana Menteri. Kenapa ketika itu tidak dibentangkan undang-undang ini? Jadi Puan uh, Sanggita... Do some research. Just because you have won the next ketua wanita of PKR and then you think that you have to come up with some points. Jangan sebarangan lah. Kan? Saya ingat kalau Azalina ni, kalau, kalau Azalina ni, dia ni menteri undang-undang, mungkin dah dibentangkan. Tapi beliau cuma penasihat. Okey. Tapi kenapa Pakatan uh, Harapan semasa memerintah 22 bulan tak bentangkan isu ni? Hak warga negara kanak-kanak yang uh, lahir di luar negara ni. Bukan isu sekarang. Isu sebelum Pakatan Harapan dapat memerintah 22 bulan pun. So, jadi masa 22 bulan tu digunakan untuk apa? Masalah Pakatan Harapan adalah selama 22 bulan kerja mereka cuma nak menuduh kerajaan yang sebelumnya Kerajaan Barisan Nasional Apa-apa pun dibangkitkan dituduh dituduh dan di-refer kepada orang tapi sendiri tak mau buat kerja dan tak buat kerja Kan? Okeylah, mungkin setengah benda tak cukup 22 bulan. Tapi pada masa sama, untuk membentangkan satu rang undang-undang yang lain, banyak rang undang-undang yang boleh dibentangkan dalam masa 22 bulan tu. Banyak-banyak. Eh? Yang tidak perlukan tu tu tak majoriti pun. Pasal tidak ada, bukan semua rang undang-undang mem- uh, uh, nak ubah perlembagaan. So, kenapa tak buat waktu tu? Madam Sanggita 
Kerajaan BN, pimpinan uh, Datuk Sri Ismail Sabri, telah membentangkan Akta Anti Lompat Parti dibahas dan diluluskan oleh Dewan Negara dalam masa satu bulan setengah. Sekarang cuma menunggu perkenan duli yang maha mulia Seri Paduka Bangida saja sebelum ianya digezekkan. So, are you trying to say that Akta Lompat Parti is is uh, this thing, the idea of uh, Akta Lompat Parti came up after Pakatan Harapan Collapse in February 2020? No. Akta Lompat Parti ni dah start tahun 2008 dah. Yang saya ingat lah. Mungkin sebelum tu pun banyak pemimpin-pemimpin DAP macam siang apa semua tu besar uh, kemukakan ataupun telah apa, uh, uh, menyuarakan. Tapi untuk mewujudkan akta lompat parti ni dari zaman 2008 dah. Why during the 22 months Pakatan Harapan did not do anything? Saya men- setiap kali ungkitkan masalah 22 bulan Pakatan Harapan ni kerana mengikuti jejak langkah Pakatan Harapan, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang selalunya kata 22 bulan kami tak ada masa lah, tak cukup lah setiap kali menduduk kerajaan yang terdahulu lah semua tak puas hati so Madam Sanggita Doesn't mean you got a post as a night ketua. You 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 are obliged or you must do a statement. It's okay you can do a statement, but don't make stupid statements lah. Dan buat yang satu yang praktik. Kalau tak tahu pergi belajar dengan you punya presiden, you will know what to talk and what not to talk. Not always, but sometimes. As far as YB Azalina is concerned leave her alone I think she is one woman can take on all the uh, women's wing in any parties in Malaysia she is very daring and she know how to voice out even if the president is wrong she will voice out even the prime minister is wrong she was uh, she will voice out unlike some other ketua wanita where you're just telunjuk Ikut telunjuk presiden saja. So, saya haraplah Pakatan Harapan ni, uh, apa, lebih-lebih lagi PKR ni, dan juga DAP, DAP ni, yang buat bising ni, kan, belajar-belajarlah politik matang. Selalu cakap politik matang, politik matang, tapi tak dipraktikkan. Tahu cakap, tapi tak praktik, apa guna? Kan? Anyway, at the end of the day, we see what happened in GE15 lah. If Pakatan Harapan, especially PKR, can add on extra seat, I will salute you all lah. Huh? And uh, if you can, what? What? Uh, naik, naik ketua wanita if you are given the chance to contest whether don ke parlimen ke let's see lah if you win you might win you might win I do not know I'm not saying you cannot win I'm not a very egoistic person but let's see kan don't every time pinpoint at the government I know as opposition But now I think it's time for you all to talk to your president and the Pakatan Harapan Chairman that you all are the only opposition party in the world that do not want early election. You know, the Prime Minister's own party is asking the Prime Minister for early election and you all being the opposition do not want early election. I just don't understand that, that, that concept. Covid is over. We are in no more in pandemic. We are in endemic ready now. You know, cases are down. Why are you all still keeping quiet? Huh? You all are not ready, or are you all scared to lose? 
fight lah. Medan perang. Jom. Kita bertanding. But you all I know lah. Anything the president say, you all have to follow. You all cannot voice out. Kan? No matter what, the least at least Rafizi Ramli is a daring person lah. If it is wrong, he can sound lah. Kan? Hmm? So, Puan Sajita, sebelum nak buat apa nama, statement, buat some homework dululah. Ha? Okay, with all due respect, terima kasih. Assalamualaikum.